పిల్లలందరికీ సుఖోదయం చదువు ఏడవ తరగతి మొదటి పాఠం రాసిన రచయిత పేరు కోరవి గోపరాజు మీరు మొదటి పాఠంలో చదువు గురించి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చదువు చాలా అవసరం విద్య అనేది మనకి వినయాన్ని నేర్పాలి సంస్కారం నేర్పాలి విద్య వినయేన శోభతే అని ఒక నానుడి ఉన్నది అంటే విద్య అనేది చదువు అనేది వినయముతోనే శోభిస్తుంది శోభించడము అంటే ప్లస్ ఫ్లేవర్స్ లుక్స్ నైస్ వినయం లేకపోతే చదువు బాగా అనిపించదు దాన్ని మనము డౌన్ టు ఎర్త్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటాం కదా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా వినయంగా ఉంటారు అంటే నిండుకుండ తొడకదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక నానుడు కూడా ఉన్నది నానుడి అంటే ప్రోగ్రెస్ ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుంది అన్ని ఉన్న ఆకు అణిగి మణిగి ఉంటుంది చాలా మంది చెప్పుకోవాలంటే పంచు మోగునట్టు తన కంపు మోగున విశ్వదాభిరామ విజరవేమ పంచు అంటే బ్రాక్స్ ఇప్పుడు టెంపుల్లో గంట ఉంటుంది కొడు తిట్టంగా గట్టిగా మోగుతుంది అంటే మీరు గోల్డ్ కొట్టారనుకోండి అంత సౌండ్ రాదు ఇట్లాగా చాలా వాటితో పోల్చారు మన కవులు నిజంగా కనుక నాలెడ్జీ ఉన్నవాళ్ళు చాలా కామ్గా వైట్గా అడిగి మడిగి ఉంటారు అంటే అన్ని నాకు తెలుసు అని విర్రవీకరు హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ నాకు అది తెలుసు అది తెలుసు అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అది అన్నీ మనకి ఎప్పుడో పద్యాలు చెప్పబడిపోయి ఉన్నాయి ఈ లెసన్లు కమలాకరుడు మెయిన్ పాత్ర అనమాట తండ్రి కొడుకు చదువుకోలేకపోయాడు అని బాగా దిగులు పడతాడు చివరికి తన కొడుకు ఎలా మారతాడు అనేది ఈ లెసన్గా మనం తెలుసుకుంటాము సో సెకండ్ పార్ట్ లెసన్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ మీ లెసన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కంట పద్యములో పరులకు సోదరులకు పూవరులకు కొనరాదు సర్వస్యవరికిచ్చిన కోటి గుణోత్తర వృద్ధి భజించు విద్య తన ధనమే కొడు అని చెప్పాడనమాట అంటే పూర్తిగా తన అధీనమైన విద్యను ఇతరులు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ రాజులు కానీ తోటి వారు కానీ దొంగిలించలేదు విద్య మీ గూఢ విత్తము అని ఇంకొక నానుడు ఉన్నది అంటే బాగా భూమిలో నాటినటువంటి ఒక విత్తనము సీడ్ ఎవరు దొంగిలించలేదు నోబడి కెన్ స్టీల్ అవర్ సబ్జెక్ట్ మీరు ఏమైనా నేర్చుకోండి మీరు ఆర్ట్ నేర్చుకోండి క్రాఫ్ట్ నేర్చుకోండి డ్యాన్స్ నేర్చుకోండి మ్యూజిక్ నేర్చుకోండి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి మ్యాథ్స్ నేర్చుకోండి సైన్స్ ఇవి ఏమైనా కూడా మీ బ్రెయిన్లో ఉంటే దానిని వేరే వాళ్ళు దొంగిలించలేరు అది మనకే సొంతం అందుకే విద్యని నిగూఢమైన విత్తు విత్తు అంటే సి విత్తనం అవి పోల్చాడు అనమాట మనం ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా కోటి రెట్లు పెరుగుతుంది వన్ క్రోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందట అంటే ఎలా కంపేర్ చేయాలి అంటే ఒక ఇగ్నైటింగ్ క్యాంటిల్ ఒక వెలుగుతూ ఉన్న పోగొత్తి తీసుకొచ్చి వేరొక క్యాంటిల్ వెలిగిస్తే మొదటి క్యాంటిల్ వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు ఆ క్యాండిల్ కూడా వెలుగుతుంది అదే క్యాండిల్ పది క్యాండిల్స్ వెలిగించవచ్చు అదే పది ఇరవై క్యాండిల్స్ వెలిగించవచ్చు దాంతో ఏమవుతుంది ఇంకా వెలుగు ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది విద్య కూడా అంటే ఇక్కడ క్యాండిల్ అనేది ఒక విద్య నేర్చుకున్న మనిషి అయితే పక్కన వెలగని క్యాండిల్స్ విద్య నేర్వని క్యాండిల్స్ అవి వెలిగించుకుంటూ పోతే మన వెలుగు ఇంకా పెరుగుతుంది అని కవి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందుకే విద్య ఎప్పుడు కూడా మన సొంతము మన సొంత ధనముతో సమానము అని కవి చెప్తున్నాడు ఈ పద్యం కూడా స్టాల్ మార్క్ పద్యమే బైపాట్ చేయాలన్నమాట పరభూమికి చనుచోద స్కరులకు అగపడదు వేగుగట ఎవరికైన హితులంచేయును ధరలో మరి విద్య బోల ధనములు కలవే అని చెప్తున్నాడు వేరే ప్రాంతాలు వెళ్ళినప్పుడు విద్యాధనం దొంగల కనిపించదు అది మన భారం కూడా కాదు ఎక్కడికైనా ఎవరికైనా మనకు హితం చేసుకుని హితులు అంటూ మంచివారు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల ఈ భూమి పైన విద్యకు సమానమైన ధనం మరొకటి లేదు సపోజ్ మీరు ఇక్కడి నుంచి ముంబై వెళ్తున్నారు అనుకోండి లేదా హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి మీ వ్యాలెట్లో మీ పర్స్లో కొంత మనీ ఉంది మీ ఫాదర్ పర్స్తో ఎవరి దగ్గర మనీ కొన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి అవి పోవచ్చు దారిలో ఎక్కడన్నా అంటే మనం అజాగ్రత్తగా ఉంటే అవి పోతాయి పోతే పోయినట్టే కదా ఇంకొకరికి దొరుకుతాయి సపోజ్ మన పాకెట్లో ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి ఒక పాకెట్ మనీ ఇక్కడ మీ ఫాదర్ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తే మీ పాకెట్లో పెట్టుకుంటారు మీరు హైదరాబాద్ రీచ్ అయ్యి లోపల ఎక్కడెక్కడ పోతాయి పాప బ్యాక్